നമസ്കാരം സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം നീട്ടിവെച്ച ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിയായ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നടത്തും വിക്ഷേപണം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നതായി ഐ എസ് ആർഒ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു നാളെ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ജി എസ് എൽ ബിയുടെ ഇന്ധന ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നീട്ടിവെച്ചത് വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്നിന്റെ സാങ്കേതിക തടസ്സം പരിഹരിക്കാനായാൽ ഈ മാസം തന്നെ വിക്ഷേപണം നടത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ സമയം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കപ്പലുകളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും എല്ലാം സഞ്ചാര പഥത്തെയും ചന്ദ്രനിലെ സാഹചര്യത്തെയും വിശദമായി പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും വിക്ഷേപണ ദിവസം തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് അറിയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിക്ഷേപണത്തിന് അമ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കൗണ്ടർ നിർത്തിവെക്കാൻ മിഷൻ ഡയറക്ടർ വെഹിക്കിൾ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതീവ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ധന ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജി എസ് എൽ വിയിൽ നിറച്ച ഇന്ധനം മുഴുവനായും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനം വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായി വെഹിക്കിൾ അസംബ്ലി യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് പത്തു ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും മറ്റു ഘടകങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പുതുക്കിയ വിക്ഷേപണ തീയതി തീരുമാനിക്കൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത് റോക്കറ്റിന്റെ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിൽ ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനും നിറച്ചതായി അറിയിപ്പ് വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് കൌണ്ടൌൺ നിർത്തിവെച്ച് ദൌത്യം നീട്ടിയ അറിയിപ്പുണ്ടായത് റോക്കറ്റ് എൻജിനിലെ സമ്മർദ്ദമാണ് പ്രധാന സാങ്കേതിക തടസ്സമെന്നാണ് പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തൽ ചാന്ദ്ര ദൌത്യം വീക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ എത്തിയിരുന്നു വിക്ഷേപണ ദിവസം എന്നായാലും അന്ന് പ്രസിഡന്റ് വീണ്ടും എത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്നിന് മാത്രമാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സമുള്ളത് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനും റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിനാൽ തന്നെ റോക്കറ്റും ഉപഗ്രഹവും സുരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക തടസ്സത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ റോക്കറ്റ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷമാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം തകരുന്ന സംഭവമായി ഇത് മാറുമായിരുന്നു ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയത്തിന്റെ അളവ് വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലൂടെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് റോവർ ഇതിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാനുള്ള ലാൻഡർ എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ഫാൽക്കൺ ദൌത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇത് വിലയിരുത്തി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറെടുത്തത് തൊള്ളായിരത്തി കോടി രൂപയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ചിലവ്